तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एम डी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में देखिए 19 अगस्त का तीसरा सेट का पेपर आपको पता ओवर हो चुका है तो बच्चे पेपर देखे बाहर आ गए हैं तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैथ के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे 19 तारीख में आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम चला रेलवे ग्रुप डी का तो उन्नीस के थर्ड सेट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे उससे पहले बता देगा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए इस सबको सभी के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे मैथ के सेक्शन के हम लोग बात करेंगे मैथ के सेक्शन के हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी मैंने इसमें सिर्फ आपको लिखे हुए थे स्ट्रीप जो फर्स्ट स्ट्रीप के क्वेश्चन थे वो मैंने डाले हुए थे आगे अब हम लोग मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में देखिए मैथ का अगर रेशियो की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस पार्ट से पूछे गए तो टाइम वर्क से कुल मिला के एक से दो क्वेश्चन आए हुए थे पूरे दिन की मैं बात बता रहा हूँ कि मैथ से कैसा कैसा रेशियो था आज का टाइम वर्क से आपके आए थे एक से दो क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस आपके आए थे दो क्वेश्चन एस आई से आपके पास आए हुए थे दो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से आपके पास आए हुए थे दो क्वेश्चन दो से तीन क्वेश्चन एल सी एम एस आपके पास आए हुए थे एक क्वेश्चन देखिए बच्चे बताए थे उस फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन आए थे और काफी सिंपल क्वेश्चन भी आए थे मैंसुरेशन से आपके पास कुल मिला दो से तीन क्वेश्चन आए थे और रेशियो से क्वेश्चन आए थे परसेंटेज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग लगभग हर एक चैप्टर से क्वेश्चन वो उठा रहा है तो इस चीज़ को आपको ख्याल में रखना है कि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ठीक है बोटन स्ट्रीम से एक क्वेश्चन आ रहा है पाइप एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन आ रहा है टिगोनो से दो क्वेश्चन कुल मिला आ रहे हैं ट्रेन से आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मजेदार क्वेश्चन आ रहा है बॉर्ड मॉल से आपके पास कुल मिला के तीन से चार क्वेश्चन आ रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए काफी ज्यादा क्वेश्चन है मेरे पास सभी चीजों को डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ दो आदमी या तीन औरतें मिलकर किसी काम को तीस दिन में करते हैं तो या लिख गया इसका मतलब क्या हो गया बराबर तो दो आदमी या तीन औरतें मिल के किसी काम को कितने दिन में करते हैं तीस दिन में करते हैं ये भी तीस दिन में करते हैं और वो भी तीस दिन में करते हैं तीस से तीस कट जाएगा दो मैन बराबर तीन उमेन आ गया इफिशेंसी के लिए ये तीन लिखा उमेन के सामने वो इधर आ जाएगा और मैन वाला इधर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो मैन की फिशेंसी है वो तीन है और जो उमेन की फिशेंसी है वो कितनी है वो दो हो गई है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है इफिशेंसी मतलब होता है क्षमता क्षमता मतलब क्या होता है एक दिन में जो मैन है वो तीन काम कर सकता है और एक दिन में जो उमेन है वो कितनी काम कर सकती हैं वो कर सकते हैं आपके दो काम ठीक है वो कितने काम कर सकते हैं वो दो काम कर सकते हैं अब आपसे क्वेश्चन पूछा भैया तो छह आदमी और एक औरत मिलके कितने दिन में काम करेंगे तो छह मैन और वन वुमेन मिलके काम को कितने दिन में करेंगे हमने मान लिया डी दिन में करेंगे और यहाँ पे आप तो इसे आप फिर इसको रख सकते हो या तो आप इसको रख सकते हो ठीक है दोनों में से कोई भी चीज आप यहाँ रख सकते हो हम मैन ही अगर रखेंगे तो मैन की फिशेंसी हम यहाँ रख देंगे तो तीन दुनी छः और छह तरीक अट्ठारह एक सौ अस्सी और यहाँ पे अगर आप रखेंगे छह गुड़े मैन की फिशेंसी तीन छह तरीक अट्ठारह प्लस दो क्रम दो अट्ठारह और दो बीस गुड़े डी बराबर एक सौ अस्सी दो से दो काटिए आपका डी कितना आ गया नौ दिन में तो एक छह आदमी और एक और मिलकर इस काम को कितने में करेंगे नौ दिन में ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था तिकोड़े मिट्टी से तिकोड़ मिट्टी से कौन सा क्वेश्चन था उसके बारे में बताते क्वेश्चन काफी ईजी था बच्चे लोग क्वेश्चन भेजे हैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन कई सारे आए हुए हम सभी को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन था वो कह रहा था आपसे कि भैया अगर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये बराबर एक दिया हुआ है तो बताइए कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर फोर ए बराबर कितना आएगा तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो भी एक आएगा इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टिग्नोमेट्रिक करके लिखा हुआ कुल मिला के छः पार्ट हैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ जो आया हुआ बॉडमा से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये सॉल्व करने में काफ़ी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और मैं अन अकेडमी पर एक एजुकेटर भी हूँ तो आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो करके मेरे सारे कोर्सेज को देख सकते हैं जिसमें आपको कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में जानने को मिलेगा जैसे कि आपको वहाँ पे पॉलिटी के कोर्सेज मिल जाएंगे मैथ के कोर्सेज मिल जाएंगे और भी कई सारे एग्जाम के लिए चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल हो हर एक एग्जाम के लिए आपको कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगी तो आप अन अकेडमी में मुझे फॉलो कर सकते है
अब देखिए ऊपर बॉडमास आपको लिखा हुआ है तो बॉडमास का अगर आपने मतलब नहीं समझा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़े से आपके लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि भैया बॉडमास वाला फॉर्मूला है क्या बॉडमास का रूल क्या है वो जब तक आप नहीं समझोगे तब तक मजा नहीं आएगा समझेंगे कैसे सबसे पहले बी लिखा हुआ यानी कि ब्रैकेट ऑफ सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसकी ब्रैकेट तोड़ेंगे डी मतलब हो गया डिवाइड यानी हम भाग देंगे अब एम मतलब हो गया मल्टीप्लाई यानी कि हम गुड़ा करेंगे ए मतलब आपका हो गया एडिशन ऐड करेंगे और एस मतलब हो गया सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में हम माइनस वाली चीज़ें करते हैं तो सबसे पहले है क्या इसमें ब्रैकेट ऑफ तो ब्रैकेट तो हम तोड़ेंगे लेकिन ब्रैकेट तोड़ेंगे कैसे ब्रैकेट तोड़ने से पहले उसके अंदर हमको चीज़ें तोड़नी पड़ेंगी तो उसके अंदर तोड़ेंगे तो आप क्या दिख रहा है आपको डिवाइड दिख रहा है तो डिवाइड हम कहाँ पर दिख रहा है हमको एक यहाँ डिवाइड दिख रहा है पंद्रह पच्चे पचहत्तर पाँच बढ़ जाएगा फिर मल्टीप्लाई किया तो पाँच चौक बीस हो गया पंद्रह माइनस बीस आया अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पंद्रह में से बीस घटाएंगे कितना आ गया माइनस पाँच यही माइनस पाँच ये माइनस पाँच माइनस पाँच माइनस पाँच कितना हो गया प्लस पाँच और पच्चीस प्लस पाँच कितना आ गया तीस हो गया चौंतीस में से आप तीस घटा दो कितना आ गया चार आ गया और ये काटोगे आप छिहत्तर बटे चार जब करोगे तो कितना आएगा उन्नीस चौक छिहत्तर यानी ऑप्शन जो आपका दिया होगा उन्नीस वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं सिंपल क्वेश्चन है मजेदार क्वेश्चन और सॉल्व करने में आपको काफी मजा आएगा ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं कई सारे क्वेश्चन आए हुए देखिए कि आज तो स्क्वायर रूट आज क्वेश्चन ने पूछा है तो स्क्वायर रूट तो रोजी क्वेश्चन पूछ रहा है चाहे अगर हम लोग स्क्वायर रूट की बात करेंगे या फिर अगर हम लोग बात करें किसी और चीजों की एलसीएम एस की बात करेंगे तो रोज के सेप्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है स्क्वायर रूट आपसे पूछ लिया छह और पच्चीस का छह और पच्चीस यानी कि साठ या पच्चीस का स्क्वायर रूट उसने पूछा है तो कितना होगा ये दो होगा ठीक है दो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन देखिए आए काफी मजेदार क्वेश्चन है कि अगर फादर और सन की जो अभी एज है वो कितनी है तीन और एक है आठ साल बाद कितनी हो जाएगी पाँच और दो हो जाएगी तो इसके आठ साल बाद उनकी रेशियो का आपसे डिफरेंस पूछा है ठीक है अगर हम ऐसे देखेंगे तो तीन से बढ़ रहा कितना पाँच यानी दो बढ़ रहा एक से बढ़ रहा दो यानी एक बढ़ रहा तो सबसे पहले तो हम रेशियो के इक्वल करते हैं कैसे तीन में से एक घटाएंगे दो उस दो का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे पाँच दो घटाएंगे तीन उस तीन का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे अब देखिए ऊपर वाला क्या होगा तीन तिक्का नौ और तीन एक कम तीन पाँच दुनी दस और दो दुनी चार तीन से हुआ चार नौ से हुआ दस एक रेशियो बढ़ रहा है किसकी वजह से आठ की वजह से ठीक है तो ये कितना हो गया ये आपका हो गया दस अठा अस्सी साल और ये हो गया आठ चौक बत्तीस साल तो अब इसके आठ साल बाद पूछा तो इसका क्या आएगा अठासी साल और वो कितना आएगा बत्तीस साठ चालीस चाल चालीस साल हो गया ये आपका कट जाएगा कि मानी चार से काटेंगे दस और चार से काटेंगे तो चौवालीस तो टू पॉइंट टू और वन का रेशियो आपका बन जाएगा यही आपका सही आंसर आ जाएगा तो सबसे पहले तो हम लोग को रेशियो को इक्वल करना रहता है अगर आप रेशियो को इक्वल नहीं करोगे तो चीज़ें फिर आराम से सॉल्व नहीं हो पाएंगी ठीक है पहले आप रेशियो को इक्वल करोगे फिर चीज़ों को आराम से सॉल्व करोगे देखिए क्वेश्चन आया था अलजबरा का अलजबरा कौन सा क्वेश्चन था डिस्कस आपको करा देते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कई सारे मैथ के जो आपके लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं वो जरूर देख लीजिएगा बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में भी वहाँ पर लगातार मैसेज करता हूँ कि ये आप जरूर वीडियो देख लीजिए वीडियो जरूर देख लीजिए तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिले हुए ना कई सारे लिंक मिले वो जरूर आप देख लीजिएगा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सभी के सभी लिंक जो आपके क्वेश्चन आया हुआ था एक्चुअली में वो इस तरीके से आया था कि अगर एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर माइनस वन है तो एक्स पावर बारह प्लस वन अपान एक्स पावर बारह की वैल्यू उसने पूछा था तो देखिए अगर माइनस वन होता है तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आती है प्लस वन होता है लेकिन अगर यहाँ देखिए अगर एक्स प्लस वन अपान एक्स वैल्यू प्लस वन हो जाएगी तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी माइनस वन आएगी ठीक है इस चीज़ को याद रखना है तो अगर एक्स क्यूब वैल्यू प्लस वन आ रही है तो यहाँ से आप क्या करोगे इसको क्यूब की पावर फोर लग सकते हैं और ये क्या होगा प्लस वन होगा और प्लस वन की पावर अगर फोर लगाओगे तो आपका वन ही आएगा तो ये वन और ये भी वन कितना हो जाएगा टू आ जाएगा ये आपका बिल्कुल सा सिंपल सही आंसर आ जाएगा ठीक है तो आसान क्वेश्चन था कुछ खास इसमें नहीं करना था एक क्वेश्चन आता है कोई व्यक्ति अपनी आय का पचासी परसेंट खर्च कर देता है यानी अगर मान लीजिए सौ कमाता होगा इसमें से पचासी उसने खर्चा कर दिया बचा कितना उसके पास पंद्रह रुपये बचा पंद्रह परसेंट बचा लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पास पंद्रह परसेंट नहीं बचा भैया उसके पास बचा है बारह सौ रुपया यानी इस पंद्रह परसेंट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे दिया बारह सौ दिया पंद्रह अठे एक सौ बीस एक परसेंट की वैल्यू कितनी होगी अस्सी अगर एक परसेंट की वैल्यू अस्सी होगी तो सौ परसेंट वैल्यू कितने लिख देंगे इधर आठ हजार लिख देंगे और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा तो इस तरीके से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और भी मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कराता हूँ कौन कौन
ठीक है बहत्तर नहीं कट रहा नब्बे भी नहीं अब एक सौ बीस गुड़े तीन करेंगे तो दो सौ तीन सौ साठ इससे बहत्तर भी कट जाएगा और नब्बे भी कट जाएगा ठीक है तो तीन सौ साठ बिल्कुल सही आंसर इसका आ जाएगा एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं देखिए दो त्रिभुज दी हुए थे ए बी सी और पी क्यू आर ए बी सी और पी क्यू आर इसका जो एरिया दिया था आपको ए बी सी का वो पचहत्तर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था और एक साइड आपको दी थी पाँच ये साइड आपको दिया है तीन और इसका एरिया आपसे पूछा है तो सिंपल कुछ नहीं करना जो साइड होती है हम उसी का स्क्वायर करते हैं और उसी का जो रेशियो होता है उनके एरिया के बराबर आ जाता है ठीक है तो ये आपका ये कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई तीन त्री का नौ होते हैं सत्ताईस बराबर पचहत्तर डिवाइड बाई एक्स तीन त्री का नौ ही आएगा ठीक है एक्चुअली में पच्चीस या पचहत्तर तो एक्स नंबर कितना आ गया सत्ताईस आ गया और सत्ताईस आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तो मुझे मैथ के इतने सारे आज क्वेश्चन मिले हैं मैं थर्ड सेट में क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन होते हैं तो लेटेस्ट जो वीडियो पढ़ती है उसमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए ठीक है कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोग सोल्व कराए हैं अगर आपने मॉक्स अभी तक नहीं देखे जो हम लोग मैथ मॉक्स सोल्व कराए थे डेली वो भी जाकर आप लोग जरूर देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में तो नहीं मिलेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मॉक्स हो गए थे तो प्ले में आपको रेलवे मैथ मॉक्स करके मिल जाएगी प्ले में वीडियो उस पर क्लिक करेंगे आपको उसमें कई सारी वीडियो मिलेंगी वो आप लोग जरूर देख लीजिए और नीचे लिंक में कई सारे आपको चैप्टर्स के लिंक दिए हैं उसको भी जरूर देख लीजिएगा थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियोस थैंक यू सो मच प्लीज डू लाइक एंड शेयर